നിങ്ങള് കളിച്ചോ നീ നല്ല പാർട്ടിയാ എന്ത് പണിയാടെ കാണിച്ച് പണിയായിട്ടും വേണ്ടേ അതാണ് സൽഗുണ ചെലവുകളൊക്കെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഇന്നെങ്കിലും അല്പ കട്ടിയുള്ള പോക്കറ്റ് വല്ലതും കീറണേ ഇതാ ഐശ്വര്യായിട്ട് വാങ്ങിച്ചോ ഈ മാസം ഇത് ഏഴാമത്തെ ബ്ലേഡ് ആണ് ഒരു വലിയ സ്ഫോടനം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ പരിഭ്രാന്തരായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ ഏക പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഞാൻ ഈ കാണുന്നത് എന്താണോ തന്റെ പേര് ഞാൻ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ സൽഗുണൻ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഭാര്യയും ഐശ്വര്യമുള്ള പൊന്നോമന പുത്രനും കുഴിയിലേക്ക് കാലം നീട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവിഞ്ഞ അമ്മായി അമ്മയുമുള്ള ഒരു സംതൃപ്ത കുടുംബം തന്റെ കുടുംബകാരൻ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഒരു ദുരന്തത്തിന് കാരണക്കാരായ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പോലീസ് ഓഫീസർ എന്റെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും പരിസരവും വൃത്തിയായിരിക്കണം എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിരിക്കണം ഇതെന്താണോ ലോകപ്പെ ക്രിമിനൽസ് ഒന്നും ഇല്ലേ അവന്മാരെ വൈകുന്നേരം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ കള്ളന്മാരേ ഇല്ല സാർ ഒരു പോക്കറ്റ് നിർത്തത്ത് ഒരു പോക്കറ്റ് എനിക്ക് എന്നെ കണ്ടിട്ട് കാല ഉത്തരം ഇല്ലേ വർക്ക് ഒരാൾ നാല് മണിക്ക് വരാൻ ആരാത് രാവിലെ വിട്ട വൈകുന്നേരം വിട്ടത് രാവിലെ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ സകല ക്രിമിനൽസിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഉടൻ തന്നെ എന്റെ മേശപ്പുറത്ത് വരണം ക്ലീനിങ് തുടങ്ങിയ ഇന്നത്തെ ദിവസം കൂടെ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കണം നാളെ കാലമാർ നിങ്ങളുടെ എത്തണല്ലേ എന്താ അവന്റെ പേര് ഏതാ ഈ അവതാരം എന്റെ പേര് ദാസപ്പൻ കേരള പോലീസിലാണ് ജോലി പനിക്ക് പനിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സാർ പിന്നെന്താ ഒരു വിറവല് പനിച്ചിട്ട എന്താണോ കയ്യില് ഇത് യൂണിഫോമ യൂണിഫോം അല്ലതായിട്ടിരിക്കുന്ന ഇത് ഞങ്ങളുടെ മിംക്രിക്കാരുടെ യൂണിഫോം ആണ് നല്ല ഒന്നാന്തരം മിംക്രിക്കാരനാണ് സാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരെയും കടുവാക്കുളത്തിനെ അതുപോലെ എടുക്കും ഇന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ദാസപ്പ സാറിന് പൊന്മുട്ടിടുന്ന താറാവ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ ശ്രീ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായർ എന്താ ഷേവിയാത്ത ബ്ലേഡ് അലർജിയാണ് സാർ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ ഉണ്ട് കാണണോ വേണ്ട വേണ്ട എന്താണത് ഫയൽ ഏത് ഫയൽ മറ്റേ ഫയൽ മറ്റേ ഫയൽ ആ ബോംബെക്കാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിന്റെ ഫയൽ ബോംബെക്കാരിയുടെ ബോംബ് സ്പോർട്ട് എത്ര ഫയൽ അവിടെ രണ്ടും ബോംബ് ബോംബ് എന്നായതുകൊണ്ട് തെറ്റിപ്പോയതാണ് സാർ ആ താപ്പോ ഓ റാണി ഫോൺ എടുക്ക ഹലോ ആ ഉണ്ട് കൊടുക്ക മാഡത്തിന് ഹസ്ബൻഡ് ഹലോ മഹേഷിനെ പോന്നു ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് കയറിയുള്ളൂ മോളവിടെ മോള് മ്യൂസിക് ക്ലാസ്സിൽ പരിക്കിയ നിന്റെ അച്ഛനിപ്പോഴും പഴയ നമ്പിയാരെ തന്നെയല്ലേ ആ തുടങ്ങി അമ്മായിപ്പിന് മരുമോനും കൂടി പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങള് ആ നിന്റെ രോഗികൾക്കൊക്കെ സുഖം തന്നെയല്ലേ ഓ തമാശ പറഞ്ഞായിരിക്കും എടി നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കൈരളി തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പൊ ഏത് പടം ഓടുന്ന പോലീസ് ജാഗ്രതയി വേഗം വീട്ടിലേക്ക് വാ സിനിമാഗ്രാന്ത് ഇപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല സാർ എന്നെ വിളിച്ചോ ഇവിടുത്തെ എസ് ഐ അവിടെ പെടോ എസ് ഐ സാർ രണ്ടു മാസമായിട്ട് ലീവ് ആണ് സാർ ഹണിമൂണിന് പോയിരിക്ക ഊട്ടി കൊടൈക്കനാൽ മധുര ഇനി എസ് ഐ സാർ വിളിക്കുമ്പോ പറയാം മതി മതി ഇങ്ങ് പോരാൻ തനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാം അറിയാം സാർ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് 
ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാർക്കൊരു <laughs> 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 ഞാൻ കണ്ട റൗഡീസിനെ നോട്ടബിൾസിനെ എല്ലാത്തിനും പിടിച്ച് നോക്കപ്പ് ചെയ്തു അവസാനം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്നറിയോ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ രോഗിയുടെ വയറ്റിന്റെ അകത്ത് ഡോക്ടറാണോ അല്ല കമ്പൗണ്ടറാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു രോഗിയാണെന്നു താനാരാ എനിക്കിപ്പഴാ ഒരു സമാധാനായത് മഹാദേവന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴേ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ഒന്നിനും വിഷമിച്ചിട്ടില്ല അടിച്ചു വരാൻ പോലീസ് വിറക് കയറാൻ പോലീസ് വെള്ളം കോരാൻ പോലീസ് മുറ്റടിക്കാൻ വനിതാ പോലീസ് എന്ന് വേണ്ട മക്കളെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പോലീസുകാരായിരുന്നു എന്റെ വീട് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരുന്നു അവരെ കൊണ്ട് പണി എടുപ്പിച്ച് എനിക്ക് കൊതി തീർന്നില്ല മോനെ ഏതായാലും മോൻ വന്ന മോൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയി പിന്നെ കൊറച്ച് പരവി ചെയ്യാത്താണോ നോക്കണേ ഈ വേസ്റ്റിൽ പോയ കാശ് കുറവായിരിക്കും കാശേ കൊടുക്കുന്നേ നീ ഏതായാലും ഒത്തിരി നാൾ കൂടി വന്നതല്ലേ രണ്ടുപേരും കൂടി അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുതിട്ട് പോയാ അത് ശരിയാ ആശുപത്രി പോകുന്ന വഴിയിലെ അമ്പലം നമുക്ക് എന്റെ കാര്യം പോകാം നിന്റെ വണ്ടി നിനക്ക് നിന്റെ അച്ഛൻ മേടിച്ചു തന്നാ ജീപ്പ് എനിക്ക് സർക്കാർ തന്നതാ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വരാം പോലീസ് വണ്ടി കണ്ട് പൂജാരി ഇറങ്ങി ഓടണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാ ആ നരേണ മോള് സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വന്നാ മതി സാറിനെ കൊണ്ട് വിട്ടേച്ച് വേഗം ഈ വാങ്ങിച്ച് വരണേ എന്നിട്ട് രാവിലെ ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഇല്ലേ ഇന്നാണെങ്കിൽ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് യാത്ര ഉച്ച കഴിഞ്ഞാകാവുന്ന കരുതി മിനിസ്റ്റർ കാണുമ്പോ നമ്മുടെ പുതിയ വാർഡിന്റെ ഇനോഗ്രേഷന്റെ കാര്യം കൂടി പറയണം അത് ഇന്നലെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്റെ മരുമോന എത്തിയെന്നറിഞ്ഞു അച്ഛനെ അന്വേഷിച്ചു ഇപ്പോഴും പഴയ സിനിമാക്കളി തന്നെയാണല്ലേ അച്ഛൻ വരട്ടെ പോളെ തീരെ സമയമില്ല കൃത്യം എത്ര മണിക്കാണ് സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ച കുട്ടികളുടെ ബോഡി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചത് കൃത്യം ഒൻപതര മണിക്ക് 
എത്ര മണിക്കാ സ്ഫോടനം നടന്നത് ഒരു പത്ത് പത്തര മണിയായി കാണും പത്ത് പത്തരാന്ന് തന്നെ ഒരു പത്ത് മണിയായി കാണും വണ്ടി ഇറക്കണോ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് വണ്ടി കോൺമിലേക്ക് എടുക്കണം ഹലോ അതെ പ്രതികളെ കുറിച്ച് വല്ല വിവരം കിട്ടിയ സാർ പാകിസ്ഥാൻ ഓൾ ഔട്ട് ഇവിടത്തെ ഹെഡ് മിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ റൂം ഏതാ അതോട് ചോദിക്കാം എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ആരാന്ന് ചോദിച്ചതാ നീ എന്താ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ല ഞാൻ സാറിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇരിക്കൂ താങ്ക് യു നിന്നോട് ആരാ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടല്ലേ എഴുന്നേറ്റത് സിസ്റ്റർ സ്ഫോടനം നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലായിരുന്നു അതെന്താ നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ബസ്സിൽ പോകാതിരുന്നത് ബസ്സിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ സിസ്റ്ററെ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പീസ് 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 ആയി പോകില്ലായിരുന്നു നോട്ട് ചെയ്തോ യെസ് സാർ ബൈ ദ ബൈ സിസ്റ്ററുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ ഇത് ബോംബ് സ്ഫോടനത്തെ കുറിച്ച് തനിക്ക് ആരെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഉണ്ട് സാർ ആരാ കറക്റ്റ് ആളെ എനിക്കറിയാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തനിക്കൊരു കുഴപ്പം പറ്റുന്ന ഞാനില്ലേ ആൾക്ക് പൊക്കം കുറവാ മുടി നരച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ഷേവാ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല സാർ ആരോടും പറയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല ആരാ വാജ്പേയി വാജ്പേയി ബോംബ് അടിച്ച പുള്ളിക്കാരനല്ലേ അതല്ലേ സാർ ചോദിച്ചത് പേടിച്ചു പോയി മത്സരം ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ പോവാ അപ്പൊ ചായ കുടിക്കണില്ലേ ചായ ഒന്നും വേണ്ട റേഷൻ കഴിക്കാനല്ലല്ലോ അവള് പറഞ്ഞു ചായ കുടിക്കാനല്ലേ എനിക്ക് ചിലപ്പോ ധൃതി ഉണ്ട് എന്ത് ഇത്ര ധൃതി പുതിയ സി എ വന്നോണ്ടാണോ അതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ലടി നിന്റെ പുന്നാര മോനെ കണിയണ്ടേച്ച് പോയാ ദേ നോക്കിയേ ഇനി ആശുപത്രി കൊടുക്കാൻ എന്റെ കാശില്ല നീ പോയ പണ്ടാരം എഴുന്നേറ്റ് നോക്ക് എന്തിനാടാ ഇങ്ങനൊക്കെ പറയണത് അവൻ നിന്റെ മോനല്ലേ സർക്കാരുടെ അല്ലല്ലോ അമ്മ അവൻ എന്റെ മോൻ തന്ന ഹല്യോടി പക്ഷെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ അവനെ കണിയണ്ടേച്ച് പോയാ അമ്മ തന്നെയല്ലേ ഇന്നലെ എനിക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തി തന്ന് അവന് ഞാനും മൂന്നാളാ തമ്മി ചേരില്ല എന്ന് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും അവന്റെ തിരുമുഖം കണി കണ്ടേച്ച് പോയ അന്ന് എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉറപ്പാ ഇന്നലെ ഒരു പാണ്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ തേച്ചാ പോയത് നീ പോയി അവനെ എന്നിട്ട് നോക്കി അവൻ ഇപ്പോഴൊന്നും പൊക്കളെ ഓ ഷർട്ട് മറന്നു കൃത്യ സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത കാലം മറന്നു ആ കാലമടം കാരണം അവിടെ ചെന്ന് ഉറങ്ങാനും പറ്റിയല്ല അയ്യോ ജമ്മം പാഴ് ആ മുഖം കണ്ടു എന്തൊരു ഗ്രഹപ്പഴയാണ് ഇത് വണ്ടിക്ക് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്റെ മോന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ടല്ലേ ഇറങ്ങിയത് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പൊട്ടും വൈകരുതല്ലോ എന്ന് കരുതി ചേട്ടനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാ ചേട്ടൻ എന്റെ കാര്യത്തിലോ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം ആ സി ഐ കാരണം എനിക്കൊരു മിമിക്രി പരിപാടിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പറവൂര് ഒരു ക്ലബിന്റെ വാർഷികം കോതമംഗലം പള്ളിയിൽ പിന്നെ ഒരു ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റി എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചു പോയി തിരിച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാശുമില്ല ഇതൊരു വലിയ കോടാലിയായി മാറിയേട്ടാ ചേട്ടൻ സഹായിക്കണം നീ വാ നമ്മുടെ സുവർണ കാലഘട്ടം എല്ലാം മൺമറഞ്ഞിടേ രാവണനല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് രാവണൻ ലക്ഷ്മണ് ഔട്ട് ഇനി ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടക്കില്ല ഒരമ്പത് രൂപ കിട്ടി കൊള്ളായിരുന്നു എന്തിനാ രണ്ടു വലിയ ഇത്രയും ൂതി അടിച്ചാ മതിയടാ എന്നെ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ലോകപ്പിക്കാറ്റണേ നിന്നെ ഇനി തിരിച്ച് ലോകപ്പിക്കാറ്റാണ് നിന്നെ ഇറക്കി വിട്ടവര് അങ്ങേരെ അറിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടും സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്താവും അതിരിക്കട്ടെ പറ്റവന്മാരവിടെ അവന്മാര് മാർക്കറ്റിൽ കറങ്ങി കിടക്കുക അവന്മാരോട് പറഞ്ഞേരെ സ്റ്റേഷന്റെ പരിസരത്ത് കണ്ടുപോരുന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എവിടെ കയറി കിടക്കാൻ നിന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കിടത്താം പോയി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷ
അവളെ ഭയങ്കര കൊതുകാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് പുതുതായി ഒരു പോക്കറ്റ് അടി നടത്തി നീ ലോക്കപ്പിലേക്ക് വാ പക്ഷെ ഇത് പഴയ പോലെ ആയിരിക്കില്ല ആ കാലമാടന്റെ ഇടികൊണ്ടാ നിന്റെ പ്ലസ് ടു തീർത്തു അത് ശരി അപ്പൊ ഞങ്ങള് വഴിയാധാരമായി ഇതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലായിരുന്നോ ആ പോ പോ ചെല്ല് പോ 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 നല്ല കളക്ഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അത് പോയി കിട്ടി എന്ത് ഡീസന്റ് ആയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പിള്ളേരായിരുന്നു അവനോട് അമ്പൂര ചോദിച്ചു നോക്കിയാലോ നിന്നെ ആരാ പോലീസിലെടുത്ത് നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അതവിടെ <laughs> 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 ഇന്ന് മീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോ ഒരു ഇറച്ചൂടെ വാങ്ങിച്ചേക്കണേ നിങ്ങളെ ഡ്രൈവർ മോ കൊണ്ടുവന്ന അമ്മ മിക്കവാറും മോനെ വീട്ടിലിരുത്തും പിന്നെ മീൻ ഇറച്ചിയൊക്കെ മോൻ തന്നെ മേടിച്ചോണ്ട് വരും ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ മോർണിംഗ് ഇരിക്കൂ ഒരു മിനിറ്റ് സാർ ഞാൻ വരുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്കൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താ മോളുടെ പേര് കെ മഹിമോൾ കെ മരുമോളോ കെ മഹിമോൾ ഓ വെരി ഗുഡ് മിടുക്കി ആ മോനെ ഞാൻ നോക്കി ഇരിക്കയായിരുന്നു ഇന്ന് മീൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോ ഒരു ഇല അർച്ചൂടെ വാങ്ങിച്ചേക്കണേ നിങ്ങളെ ഡ്രൈവർ മോ കൊണ്ടുവന്ന ചാള അപ്പുറേ ചേഞ്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് ഉണക്കി അങ്ങ് അർച്ചി വാങ്ങിക്കുന്ന ഇത്ര കറി ഉണക്കി ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അമ്മ പോ അമ്മ മിക്കവാറും മോനെ വീട്ടിലിരുത്തും പിന്നെ മീൻ ഇറച്ചിയൊക്കെ മോൻ തന്നെ മേടിച്ചോണ്ട് വരും ഇവരാണ് ഈ സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആറ് പ്രതികൾ ഇത് വിക്ടർ ഇത് ക്രോണി ഇത് മുസ്തഫ ഇവൻ രാജു ഇത് റോബർട്ട് ഇവൻ കാളിമുത്തു ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എവിടെയാണ് എന്നൊരറിവില്ല പക്ഷെ ഈ ഗ്രാമത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന എല്ലാ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിനും കള്ളക്കടത്തിനും പിന്നിലെ പ്രധാനികൾ ഇവരാണ് നമുക്ക് പിടികിട്ടാത്തത് ഇവരുടെയൊക്കെ ലീഡർ ടൈഗർ വാസു എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാസുദേവനെയാണ് അവന്റെ രൂപരേഖ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല ആ അത് സാരമില്ല ഇവരെ പിടിച്ചാൽ അവനെ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ പിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള സംശയമാണ് അതെന്താ സാർ ഗവൺമെന്റും പോലീസിൽ ഒരു വിഭാഗവും ഇവരുടെ കൂടെയാണ് മനസ്സിലായില്ല അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയം അതൊക്കെ വലിയ കളികളാണല്ലോ അതൊന്നും തനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മളിവിടെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് തീവ്രവാദികൾ പിടിക്കാനല്ലേ സാർ അല്ലടോ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ എന്നെയും തന്നെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് സാർ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് കൂടുതൽ ചൂടെന്ന് ചോദിക്കണ്ട അതൊക്കെ കോടികളുടെ കാര്യങ്ങളാ തനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് താൻ ചെയ്യ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡേ ഞാൻ ചെയ്തു ഫയലും <laughs> 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 ഇതെന്താടോ സിനിമ വരിക ആ ഇതാണ് പലർക്ക് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ പുച്ഛമാണ് 
ഇതിനകത്ത് കെ മത സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൈം ഫിലിമിന്റെ ന്യൂസ് ഉണ്ട് തിരക്കര എസ് എൻ സാമിയാണ് അതുകൊണ്ട് പാറക്കുളം കേസ് സിസ്റ്റർ നിർഭയ കേസ് ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവരല്ലേ സി ബി ഐ ഡയറി കുറിപ്പ് നൂറ്റി അമ്പത് ദിവസം ഓടിയത് ഇവരോടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ പോലെ തനിക്ക് ഇനി സിനിമ പ്രാന്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ വരട്ടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പട്ടാളം വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത കാര്യമല്ലേ ഈ ഞാഞ്ഞൂര് പോലത്തെ സി ഐ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേറെ വല്ല കാര്യവും പറഞ്ഞോ അത് പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല ടൈഗറെ ഈ മൂന്നാല് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഞങ്ങളുടെ വയറ്റത്ത് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഒരു പോക്കറ്റടിക്കാരനെയോ മുച്ചീട്ട് കളിക്കാരനെയോ വേണ്ട ഒരു സാധാരണ കള്ളനെ പോലും പുറത്തു വിട്ട് പണിയെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ടൈഗറിനെ സഹായിക്കാൻ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാൻ മന്ത്രിമാരും മറ്റാൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വയറ്റുപഴുപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് വയ്യിട്ടാവുമ്പോൾ ഒരു പൈൻ്റെ ഒരു കോഴിക്കാല് ഇതൊക്കെ ശമ്പളം കൊണ്ട് നടക്കുമെന്ന് തോന്നിട്ടുണ്ടോ അത് തന്നെയല്ല മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എപ്പോ നോക്കിയാലും ഡ്യൂട്ടി 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 പറ്റില്ല അയാളെ ഇനി ഇവിടെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അയാൾ ജീവിച്ചു പോട്ടോ എന്റെ പൊന്നാര മോനെ കണി കണ്ടോണ്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ ഞാൻ ഊഹിച്ചു ഇവിടെ ഒരു കോപ്പ് നടക്കില്ല എന്ന് തല വടിച്ചിറക്കി ഇങ്ങനെ വടി വിഴിഞ്ഞ പോലെ നിൽക്കാതെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആശാമാരെ ആ മഹാദേവൻ കുഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് താനിങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആരും കണ്ടില്ലല്ലോ അല്ല കണ്ടാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല താന്റെ തൊപ്പി പോവും മഹാദേവൻ ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം തല ഈ തൊപ്പി ഉണ്ടായിട്ട് എന്ത് കാര്യം ടൈഗർ ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്താണ് അവനെ കൊല്ലണോ ഞാനൊന്ന് വിരലിനൊടിച്ചാ മതി അവൻ ചിന്ന മിന്നമാകാൻ അവനെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് മിനിസ്റ്റർ ഉറപ്പ് തന്നുകൊണ്ടാ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് മിസ്റ്റർ ടൈഗർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവന്റെ കയ്യോ കാലമെങ്കിലും തല്ലി ഒടിച്ചിട്ടാ മതി എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഫോൺ ചെയ്ത് വിവരങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കും ഓഹോ മുസ്തഫ റോബർട്ടും രാജു എന്നെത്തും മറ്റന്നാളെത്തും അവരിപ്പോ എവിടെയുണ്ട് കോടാശ്ശേരി ഫോറസ്റ്റില് എടോ സൽഗുണ സർ തനിക്ക് ആ ഭ്രാന്തൻ സിയെ കോടാശ്ശേരി ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കയറ്റി വിടാൻ പറ്റുമോ വിട്ടാൽ പിന്നെ അവൻ തിരിച്ചു വരില്ല പോരേ എടാ ദാസപ്പ അവന് പെണ്ണ് വേണ്ട കള്ള് വേണ്ട പണം വേണ്ട സി ഐ മഹാദേവൻ അവനാര് മഹാബലിയുടെ അരിയനോ അതോ മഹാവിഷ്ണുന്റെ ചേട്ടനോ എന്താ ഏത്ത പ്രശ്നം എടാ ദാസപ്പ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പോയി പ്രസ്റ്റീജ് പോയി ഇപ്പൊ വരുമാനവും പോയടാ നിനക്കറിയോ സർവീസ് കയറിയ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്റെ പണം കൊടുത്ത് ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല അത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാതല്ല ചേട്ടൻ പരമവാസാണെന്ന് നീ പണിയാതെ പറയണ കേക്കടാ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ പണം കൊടുത്താ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ നഷ്ടം നിന്റെ തന്റെ അല്ല അവന്റെ തന്റെ നേർത്തൂടാ സ്വർഗപ്പൂം കാവനം പോലെ കടന്നിരുന്ന എന്റെ സ്ഥലം കേവലം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്കി മാറ്റിയില്ലടാ അവൻ ഈ മഹാദേവം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്ത് ധനികനാണ് നിനക്കറിയോ ഇപ്പൊ ഒക്കെ പോയി അവനെ വീറപ്പനെ കൊണ്ട് റാഞ്ചിക്കും ജനകം പറ്റില്ലടാ നഷ്ടങ്ങള് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചേട്ടാ ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനെ പോലെ നീ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ അനുജനല്ലേ നീ എന്നെ സഹായിക്കണം അവന്റെ കാര്യം ഞാൻ അവന്റെ സിനിമ ഭ്രാന്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു കളി കളിക്കാം ഞാനൊരു മിമിക്രി കാര്യം അറിയാലോ ആരുടെ ശബ്ദം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്കും അയാളുടെ മുമ്പ് ചെന്ന് മിമിക്രി കാണിച്ച് സസ്പെൻഷൻ വാങ്ങിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ആണോ അല്ല ചേട്ടാ അയാൾ പ്രിയദർശന്റെ മോഹൻലാലിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ നടക്കല്ലേ അതിന് നിനക്ക് അയാളെ കോടാശ്ശേരി വനത്തിലേക്ക് കയറ്റി വിടാൻ പറ്റുമോ കോടാശ്ശേരി വനോ അയ്യോ അവിടെ ഉള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരെ ഇന്നാളെ ആന ചവിട്ടി പീച്ചിയത് പീച്ചട്ടടാ നിനക്ക് അയാൾ അവിടെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര ഉള്ള കാര്യം അത് വെരി ഈസിയാണ് ചേട്ടാ ഇവരുടെ അടുത്തുള്ള സ്കൂളില് മലയാളം പറഞ്ഞ പത്ത് രൂപ ഫൈന ഹലോ മോളെ അച്ഛനുണ്ടോ ഞാൻ സംവിധായകൻ പ്രിയദർശന അച്ഛനെ വിളിക്ക് അച്ഛാ ഡയറക്ടർ പ്രിയദർശൻ വിളിക്കുന്നു പ്രിയദർശന ഹലോ ഞാൻ സി ഐ മഹാദേവനെ സംസാരിക്കുന്നേ ഞാൻ ഡയറക്ടർ പ്രിയന ഹലോ ഞങ്ങൾക്ക് പോലീസ് സെക്യൂരിറ്റി വേണം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ തരാം തന്നെയുമല്ല സാറിതിൽ അഭിനയിക്കുകയും വേണം ഞാൻ അഭിനയിക്കണോ ഞാനും പ്രിയനയിക്കപ്പെട്ട് നാളത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നാളത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ എന്റെ കൂടെ മിസ്റ്റർ മോഹൻലാൽ ഉണ്ട്
ഞാൻ പ്രിയന് കൊടുക്കാം നാളെ ഞങ്ങളെ കത്തും മറ്റന്നാളാ ഷൂട്ടിംഗ് സാറവിടെ വന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് കൂടാം തെങ്കി നാളെ വരുമ്പോ പോലീസ് ആയിട്ട് വരാം വേണ്ട നാളെ സാർ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാ മതി പോലീസ് ഫോഴ്സ് മറ്റന്നാൾ മതി അല്ല പ്രിയനൊന്നും വിചാരിക്കരുതേ എന്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ അത് വേഷം എന്താണെന്നോ ആദിവാസികളുടെ കഥയാ മോഹൻലാൽ സാറും ഒക്കെ ആദിവാസികളാ ഞാൻ ലാലിന്റെ കൂടെ അതെ സാർ അപ്പൊ നാളെ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും ഓക്കെ പ്രിയ ഓക്കെ ഇടി ആദിവാസികളുടെ കഥ എട്ട് ഹിന്ദി പടമാ പ്രിയൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രിയദർശൻ നല്ല ഡയറക്ടറാ ശരിക്കും നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടേണ്ട ആളാ അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ വേഷമാ തന്നിരിക്കുന്നത് ആദിവാസി അതെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ല അത് പ്രിയർ എനിക്ക് വഴിതെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാടോ ഷൂട്ടിംഗ് നാളെയല്ലേ സാറെന്തിനെ ഇന്ന് പോകും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് നാളായല്ലോ പഴയ ടീമല്ലേ നേരത്തെ വരണമെന്ന് പ്രിയൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു അതെ അതെ നല്ലവരെയൊക്കെ ദൈവം നേരത്തെ വിളിക്കുമല്ലോ അല്ല നടന്മാരൊക്കെ നേരത്തെ വിളിക്കല്ലോ എന്ന് പറയായിരുന്നു ഗായകന്മാരുടെ വല്ല വേക്കൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് റെക്കോം ചെയ്യാം നോക്കട്ടെ നീ പഠിക്കോ ഞാൻ വിളിക്കാം ഓ നാളെ രാവിലെ പോലീസുകാരുമായി മേലോട്ട് വന്നാ മതി ആ സാറേ ഒരു മിനിറ്റ് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ സാറിന് ഒന്നുകൂടി കണ്ടോട്ടെ അല്ല സിനിമയിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലേ സന്ധ്യയായി തോന്നി ഇവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ പ്രിയം വന്നില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ നല്ല കോസ്റ്റ്യൂംസ് ദേ കുന്തത്തിന്റെ മുന എന്റെ തോക്കണ്ടേട്ട എല്ലാത്തിനും ഫയൽ ഞാൻ ഞാൻ പ്രിയനോട് പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും ചാൻസുകളായി പറഞ്ഞേക്കാം ഞാനൊന്ന് ഒച്ച വെച്ചേ ഉള്ളൂ ഓടിക്കളഞ്ഞ് പേടുത്തു പോയി ഫോറസ്റ്റിലൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് വരുമ്പോ എന്നെ പോലെ ധൈര്യം വേണ്ടേ ചെലപ്പോ ഞാൻ സി എന്ന് മനസ്സിലായി കാണും എന്താടോ ആരെയും കാണുന്നില്ലോ അയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്നല്ലേ ബോസ് പറഞ്ഞേ ആ സാരമില്ല ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ കൈയോ കാലോ തല്ലി ഓടിക്കാൻ അതിന് മാത്രം നേരൊന്നും വേണ്ടോ മഹാദേവൻ പോലീസ് പോയിട്ടുമായ വരുന്നത് ഇതാട കാട്ടി പൊതിച്ചുകൂടെ ഇടക്കണേ ഒരു ആന വൈകിട്ട് തട്ടി വീണ ചടഞ്ഞു പോവും ഇതാ നീ അല്ല തീവ്രവാദി രാജു അനങ്ങി പോകരുത് പിടികൊണ്ടവനവിടെ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മിസ്റ്റർ മഹാദേവൻ 
നിങ്ങൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് പ്രതിയെ പഠിക്കുമെന്ന് കരുതി താങ്ക് യു സാർ ഇവൻ കോടാശ്ശേരി മലയിൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഒന്നും പറയണ്ട സാർ ഇവനെ പിടിക്കാനല്ല സാർ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത് മറ്റവനുമായി ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറോളം മൽപ്പെടുത്താൻ നടത്തി തലനാരി ഇടക്കാൻ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ഞാൻ പിടിച്ചനേ ഒരു വശത്ത് താനയുടെ ശബ്ദം മറുവശത്ത് കുറുക്കന്റെ ശബ്ദം പക്ഷെ വെടിയവനിട്ട് കൊണ്ടു സോറി സാർ പെർമിഷൻ വാങ്ങാതെ ഞാൻ ഫയർ ചെയ്തത് സെൽഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടി ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ ും <laughs> 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 രാജുനെ പോലീസ് പിടിച്ചെന്ന് ബോസ് അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു ഉടനെ മിനിസ്റ്ററെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അയാളെ സെൻട്രൽ ജയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് റോബർട്ട് പേടിക്കണ്ട തന്നെയാലും തിരിച്ചറിയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഇത് പ്രസവ മുറിയാണെന്ന് ഒന്നുമില്ല സാർ എന്താടോ ഒന്നുമില്ല സാർ എന്താടോ തന്റെ പേര് മഹേശ്വർ എന്താടോ കാര്യം എന്റെ മോള് ഒളിച്ചോടിപ്പോയി അതിന് പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൊടുക്കണം അല്ലാതെ പ്രസവ മാറ്റം എന്താ കാര്യം ഡയറക്ടറല്ല <laughs> 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 കൈത്തറി വികസന കോർപ്പറേഷൻ ഡയറക്ടറാ എന്റെ കൈത്തറിക്കുന്ന മനസ്സിലാവുന്നേച്ചി നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർ ആണ് അല്ലേ പോക്കോ ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി അതാണോ ദാസപ്പൻ നിക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ നേഴ്സ് ആണ് വനിതാ പോലീസാ ആ വനിതാ പോലീസിന്റെ യൂണിഫോം ഒക്കെ എപ്പം മാറ്റി എന്റെ മഹിടെ പോലീസ് സെർച്ച് ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പോലീസിന് സംശയം തോന്നിയാൽ ഏത് ഹോസ്പിറ്റൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം എന്ത് സംശയം ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ വെടിയേറ്റൊരു തീവ്രവാദി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരുത്തം പോലില്ല സാർ വരട്ടെ ഒരു മാസമായി എലിപ്പനി പിടിപെട്ട് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ പേര് അച്ഛൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എപ്പോഴാ തട്ടിപ്പോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ ചെയ്യാലോ നീ എന